。这期视频，沙哥又要给大家分享重量级信息了，对我们内娱的认知一定是有帮助的。事情是这样的，前几天杨子生日也非常有排面，有一些明星送祝福。不得不说，杨子在女性中的发展还是非常不错的。再就是她有一个标签，在很多人的印象中，她是童星出道，拍了很多戏。余生播出那段时期。沙哥的视频底下也经常看到“我是杨子巨粉”这样的话术，总之就是看上去杨子好像一直很红。今天的视频就是用数据来看，杨子到底是不是一直很红？再就是《余生》这部剧一直有“杨子乃肖战”的说法，这个说法到底是否成立？数据的来源就是追踪杨子最近四年的生日博数据，这个时间跨度就是二零二零年到二零二三年。首先，大家应该都知道。二零一九年不仅爆了《陈情令》，还有杨子和李现的《亲爱的热爱的》。再往前，杨子怎么样，我们就不追踪了。二零一九年播了《亲爱的热爱的》，杨子的火粉达到了一个高峰，体现在二零二零年有七万五，到了二零二一年就下降了很多，只有五万六，掉了两万的火粉。紧接着，二零二二年余生播了，杨子的粉丝从五万六直接差不多翻倍，达到了十万的数量，这比《亲爱的热爱的》播剧后的火粉数量。还要多两万五。最近这一年，杨子持续发力，粉丝一年间又涨了两万五，到了十三万。从数据中很清楚的看到，不管是一九年的《亲爱的热爱的》，还是最近一年杨子的播剧成果，都没有余生对他的加成大。余生的播出让杨子不仅止住了下跌的趋势，还翻倍达到历史最高，这也为后续的资源和剧播带来了良好的基础。反观余生对肖战的影响，在火粉数量上几乎没有体现。所以可以下结论，余生并不是杨子乃肖战，而是肖战把杨子从谷底拉起，并且托举到新的高度。虽然《余生》这部剧没有多少 CP 粉，但是这几千 CP 火粉在很多时候经常能起到作用。杨子和肖战也经常会被捆绑到一起，这个结果其实是可以想到的，只是舆论节奏被带偏，严重脱离事实。内娱还有谁有这样的实力？也只有在肖战的加持下，《余生》这部剧才有这样的效果。换一个演员，绝对不会是这样的结果的。那么祝贺杨子越来越好，也破除杨子乃肖战的说法。事实是相反的，杨子和杨子的粉丝应该感谢肖战。今天是双十一，是电商的节日。肖战的《射雕》剧组今天转场，肖战也休息一天。不知道肖战今天有没有买买买、清空购物车呢？对于省钱达人的肖战，在今天应该会买东西，和其他消费者一样，双十一抢东西，想想就有趣。世界著名高奢品牌法国宝诗龙官宣肖战为全球代言人，一旦激起千层浪，整个饭圈都炸锅了。肖战这都多少个高奢代言了，还让不让别人活了？不过，这个世界本就是头部的日子好过，而肖战是头部中的头部罢了。不说一众饭圈的想哭之心，肖战的海外粉是的的确确的哭了。怎么说肖战官宣代言的盛况呢？一句话，原来门可罗雀的高奢柜台变成了人潮涌动的超市。讲真，有了多次高奢官宣的震撼，从品牌到粉丝都是有心理准备的，知道会是抢购的场面，但依然是远远低估了肖战的影响力和他的粉丝的扩容速度。肖战今年播出了三部剧，《步步皆报》，但他的微博粉丝数依然是三千万出头，这就给人一种仿佛肖战并未吸粉的假象。但事实是怎样的呢？以肖战生日博为例，今年的点赞破一千万、两千万的数据比去年快了近十倍。这种配速的变化虽然无法直接量化成人数的扩张，但同样是粉丝数量暴风增长的极佳体现。微博作为很多肖战粉丝和路好都不太玩的平台，其数据的含金量已是大大缩水。只想说，冰山显露的一角已经叹为观止，那水面下的基座将是怎样恐怖的存在？不得不说。宝石龙官宣后的盛景大大出乎各方的意料，在很多粉丝提前一周甚至更早知道官宣宝石龙的前提下，早早就预定了心仪的款式。但肖战官宣时的同款依然打破了所有计划。你不能不服肖战的魅力，那就是分分钟必须拥有同款的节奏。而原本买奢侈品的小傲娇，在一片拥挤中被撕得稀碎，抢到就是赚到。相比那些要等一两个月才能拿到货的同蛋，露出姨母般的微笑。若说国内粉丝有些始料不及，但好歹都抢到了，而海外粉丝则是直接傻眼了。想到了国内粉丝会抢，但国外就觉得应该还好。
，结果就是打电话到官网预订戒指，被告知不接受预订了。官宣这一天的订单到年底都做不完，最快也要到圣诞才能开通预订通道。海外粉丝配了一个狂哭的表情，想要一个小小的戒指就这么难吗？真是让人不厚道的，哈哈大笑。你们真是小瞧了肖战放之四海皆通的迷人魅力了。三部剧，你以为只吸国内粉吗？海外吸粉也是海海的。记得以前有个关于明星的分级，就是把肖战分到大气层外。如今就让你们见识一下这大气层外的影响力。同样，对于一众高奢品牌来说，宝石龙的盛况也是惊掉了眼球，颠覆了预想。毕竟 Gucci 竞品在前，全球大片声势袭人，也是带来了爆卖。如今。歌曲想说：“我的珠宝还没把你们喂饱吗？怎么能饥渴成这样？我要不要重新宣一次肖战代言？”相信这一想法，每个高奢都在苦苦思量，百爪挠心，彻夜难眠。肖战啊，总是出人意料，不断打破常规，带给人们震撼和惊喜。你永远无法预料他的边界在哪里，他会达到怎样的高度，只能不断的被惊艳，不断的被征服。建立在出众人品与过人实力基础上的肖战。不仅吸粉、留粉，吸引的还都是和他一样优秀而有实力的粉。这真是只有优秀的人才能吸引优秀的人，这叫匹配。而这个由优秀的人组成的群体，正向世界展示着磅礴伟力，让全球刮目相看。记得肖战说过：“不与人比，只与自己比。”他用这朴素又执着之心，一步一步走上了世界之巅。所以说，人最大的对手不是别人，而是自己。战胜了自己，就是战胜了世界。心中有梦，暗夜有光，踮起脚尖，你就更接近阳光。近日，演员肖战也是再次传来了一个好消息，让无数粉丝们惊喜之余，也再次将他的优秀完整的体现了出来。而这份惊喜，就是来自于最新二零二三年的世界大会入围名单。在这份名单中，肖战今年主演的三部作品《梦中的那片海》《玉骨遥》《骄阳伴我赫然在列》，不得不说。三部优秀作品相继入围世界大会，也是再次证明了肖战的实力。了解过世界大会的人其实都知道，世界大会入围的作品需要大家一起投票来决定人气，所以各家粉丝们也是纷纷前往，竞争可谓刚刚开始，就非常的激烈。大家记得每天都要去微博给肖战投票，今年的肖战作品必须还是第一。激烈的竞争其实也是说明了一点。那就是大家都希望自己喜欢的演员能拿到一个好的名次，毕竟这也是体现演员人气的一个大会，对于业界来说有一定的参考价值，而这也就足够了。至于说领奖什么的，其实都不是那么的重要，毕竟人气高低大家都看在眼里。作为优秀本土青年演员，肖战三部作品入围，可以说也是真实的展现出了他这些部作品的出众。因为不管是梦中的那片海，还是玉骨遥，又或是骄阳伴我。都在播出的过程中收获了众多的成就以及超高的口碑。诚然，肖战能在演艺道路上收获越来越高的口碑，与他自身的努力是分不开关系的。尤其是肖战在用一部又一部作品证明自己的同时，也是不断超越自己。而这也让大众真正的看清楚了，肖战不仅是一位能静下心来扎根演艺事业、一步一个脚印实现自己目标的好演员，也是努力、认真、务实的优秀青年。其实正是肖战将众多优点集于一身，才能用几年时间就取得如此高成就。而这样的成就，哪怕放眼世界也是不多见的。试想，如果肖战不够优秀，根本是不可能做到的。而如今，肖战在演艺道路上绽放出了属于他的耀眼光芒，也称得上是他天赋异禀的最好见证。所以，演员肖战未来可期，绝对不是说说而已。